Hola, queridos amigos, soy la profesora Eliana. Aquí estamos de nuevo porque esta vez vamos a hacer unos bombotitos de coco bañados en chocolate. Son fáciles de hacer, ustedes lo pueden hacer con dos o tres semanas de anticipación. Ingredientes para estas bombotitas de coco son, vamos a usar unos 200 gramos de coco, 300 gramos de azúcar impalpable de fratelo, una cucharadita al ras de goma tras el canto de fratelo, para el baño necesito eh, chocolate, mm, esta vez puede ser tres barras de eh, cobertura vite o el sabor que sea, y para unir vamos a usar clara de huevo, una clara de huevo. En este caso, como vamos a hacer las bolitas para que nos quede más parejo y más homogéneo y que no se lleve mucho chocolate, le vamos a agregar por cada 100 gramos le vamos a poner de una cucharadita a dos cucharaditas de manteca hidrogenada de fratero. Y eso es todo. Lo primero que vamos a hacer es he servido eh, el azúcar. Lo que voy a ponerle aquí va a ser la goma al canto de fratelo. Que ya les he dicho más o menos una cucharadita. Y lo vamos a mezclar. Azúcar con goma tracanto. La goma tracanto hace que las bolitas se queden eh, tal cual y se endurezca a la hora que esté, hacemos las bolitas, estén formaditas y que no se me desperramen o no se cambie, sino que siempre estén unas bolitas así medias duritas. Okay. Vamos a hacer eh, es unir el coco. Si queremos podemos guardar un poquito para poner encima de las trufitas o bombitas. Ven, aquí está el coco con el azúcar. Y le hemos puesto también la goma tracando. Vamos a hacer un huequito y aquí vamos a poner la clara de huevo y lo vamos a ir mezclando. Vamos a hacer que se una todo. por ejemplo hay unos eh, también venden esto se puede hacer como barritas de chocolate no blanca y se ven en el chocolate son bastante ricas antes había un chocolate bueno que en perú que le llamaban hawaii que era coco y creo que ahora hay uno que se llama cancún si no me equivoco es una barritas de coco bien agradables esto vamos haciendo todo hasta que todo se integre lo que vamos a hacer es terminar ya de amasar todo se va a integrar, por si acaso, eh, lávense las manos, esterilicenlo bien y lo vamos a hacer. Acá no se preocupen porque siempre el coco, eh, a veces como es medio grasoso, entonces a la hora que lo mezclamos, como que se suelta un poquito ese aceite. Entonces aproximadamente la receta que le estoy dando son como para 50 bolitas o bombitas también son muy agradables de por sí también solitas las vamos a amasar y esta masa si gustan eh, le pueden hacer las bolitas o si no también lo podemos hacer con tiempo estas bombitas más o menos un tiempo de duración de estas bombitas ya bañadas en chocolate unas tres semanas Lávense bien las manos desinfecten bien ahorita yo me estoy poniendo un poquito de manteca porque tengo que hacer las bolitas entonces vamos a ir poniendo de esta manera y vamos a hacer las bolitas que las vamos a pasar por chocolate. Yo acá tengo en esta sartén que es eléctrica y estoy poniendo un tazoncito en baño María y para derretir el chocolate y podamos bañarlo. Estamos derritiendo la cobertura, todavía no le he echado la mantequilla hidrogenada. La mantequilla hidrogenada como ahora hace frío es para que el chocolate a la hora de morder sea más suavecito el bombo. Lo que estamos haciendo son como unos bomboncitos de... Lo que estamos haciendo ahorita son unos bomboncitos de coco bañados en chocolate. Bien, ya está. Vamos a sacarlo. Y aquí le vamos a colocar un poquito de manteca hidrogenada. 
cuánto, por ejemplo, aquí le he puesto tableta y media, 150, le estoy poniendo más o menos eh, cucharadita y media, dependiendo de el frío. En verano no les recomiendo usar manteca porque como hace bastante calor, ya en sí se derrite el chocolate. Aquí lo que no recomiendo es poner esta masa dentro de la refrigeradora para que no tome los olores de la refrigeradora. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos, o oh, tienen que estar bien sequitas, por eso es la goma tracanto. Si no le hubiera echado esa goma tracanto, todo se hubiera eh, desbordado, o sea, no, no mantiene la forma. Lo que estoy haciendo es trabajando con un tenedor y lo que voy a hacer es simplemente, es aquí, y vamos a poner encima el de una bolsita plástica, nada más. Y si ustedes, para diferencia, le estoy poniendo un poquito de coco para que vean que es de, de coco. ¿Sí? Generalmente también lo pueden vender como unas trufitas de, de coco. Entonces vamos a, aquí, vamos a escurrir bien y vamos a poner aquí. Y así vamos a hacer con todas las bolitas. Ya se han bañado, miren, ya están oreados. Entonces lo que vamos a hacer es ponerlos en esos, en sus eh, pirotinas. Cada uno, miren, bastante eh, bonitos, llamativos. Están, eh, tienen un brillo, un acabado mate, mate brillante. Miren qué bonito. Y esta es la oportunidad que ustedes lo pueden vender como bombones, como trufitas de chocolate. Y quien no le gusta comer chocolate, ¿no? Yo creo que uno puede comer chocolate todo el día. Como pueden ver, las he puesto en un pirotín dorado. Miren qué bonito. Ahí están estas trufitas de coco o estos bombocitos de coco. Son bastante agradables y espero que les haya gustado la receta. Y en el próximo video, no se olviden, vamos a hacer unas bolitas de nuez. Que son bastante ricas y todo. Vamos a probar uno para que miren qué suavecito queda. Acá está. Miren qué rico. Qué rico. Uh -huh. Suavecito. Entonces, bueno, nos vemos y no se olviden de comentar y darle like. Y nos vemos hasta otra receta.